பொதுவாக இந்த படங்களை பற்றி சினிமா பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து பாபா படமாக இருக்கட்டும் இப்போ சர்க்கார் படமாக இருக்கட்டும் தம் அடிக்கிறது ஃபஸ்ட் லுக்லேயும் வருதுன்ற மாதிரி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வருது அங்கிள் அன்பு மணி ராமதாஸ் கூட அதை பற்றி கேட்டிருந்தார் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இப்போ இதை பற்றி விவாதிக்கும் போது இல்லை இப்போ நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த விதமாகவும் அது தப்பாயிடும் ஸோ ஐ தாட் அவரே சொல்லியிருந்தார் ஒரு விவாதம்னா கூட நான் வந்து பேசுகிறேன்ற மாதிரி ஸோ ஐ திங்க் ஒரு விவாதம் மேடையில் அங்கு வந்து அவர் கேள்வி கேட்டார்னா இந்த மாதிரி அவர் நினைக்கிற எல்லா கேள்விகளும் அவர் கேட்கும்போது ஒரு சினிமா ஃபோட்டோனிட்ரிலேருந்து எங்கள் சைட்லேருந்து சொல்ல வேண்டிய பதிலை நான் அங்கே லைவாக மக்கள் மத்தியில் கலந்துரையாடி பேசலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் தட் இஸ் த ரைட் வே டு டூ இட் ஸோ அது அவருக்கு ஓகே அப்படின்னா எப்போ எங்கே என்ன டைம்ன்றது சொன்னார்னா நான் வர்றதுக்கு தயார் ஏன்னா இது தொடர்ந்து சினிமா பற்றி இது நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ நான் ஒன்று சொல்ல அடுத்த ஒரு ஒன்று சொல்ல இது இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஐ திங்க் சினிமா ஷுட் பி லெஃப்ட் அவுட் ஆஸ் சினிமா ஸோ அதை பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு நான் வர்றதுக்கு தயார் அது எப்போன்னு சொல்கிறாரோ சொல்கிறாரோ அப்போ நான் வரேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வெங்கட் பிரபு அவர் படத்தோட டைட்டில் எல்லோரும் பார்த்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த காம்பினேஷன் வரணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஆசை ஸோ ஃபைனலாக இப்போ தான் அது வந்து அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமைஞ்சிருக்கு அண்டு சுரேஷ் காமச் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஹோல் ஐடியா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக நல்லபடியாக வரும்னு நம்புகிறேன் அண்டு மாநாடுன்னு டைட்டில் இருக்கிறதுனால ஏதோ இது பொலிட்டிக்கலான ஒரு விஷயம் படத்தில் இருக்குது பட் நான் ஏதோ பாலிடிக்ஸ்க்கு வர போகிறேன் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் எப்பயுமே சொன்ன மாதிரி அது தேவையும் இல்லை பட் ஒரு படத்தில் வந்து பேச வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பேசணும்னு போது நம்ம பேசி தான் ஆகணும் அதில் பயந்து நம்ம போக முடியாது அட் த சேம் டைம் இன்னொரு விஷயம் இதில் சொல்ல வர வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பை வெளியிடுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் இத்தனை ஆர்வத்தோடு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியோடு என் வர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு அறிவிப்பு என்ன என்னோட படத்துக்கு சொல்றேன் சிம்பு சினியார்ஸ் நிறுவனம் முதல் முதலாக ஒரு தாயின் சபதம் என் தங்கை கல்யாணி சம்சார சங்கீதம் எங்க வீட்டு வேலன் ஒரு வசந்த கீதம் மோனிஷா என் மோனலிசா சொன்னாவுதான் காதலா எஸ்டிஆர் சிலம்பரசன் கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காதல் எழுவதில்லை கடைசியாக நான் எடுத்த வீராசாமி நான் நடித்த படம் இந்த ஆகிய பல வெற்றி படங்களை பல பிரம்மாண்டமான படங்களை தயாரித்த சிம்பு சினியார்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பாக நான் இன்னைக்கு ஒரு புது படத்தோட தலைப்பை திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் டைட்டில் தற்க அதுக்கு ஒரு பதினாலாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி வாக்கில் தான் அறிவிப்பு அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்ட்டாங்க கன்ஃபார்ம்டு தான் இருந்தாலும் முறைப்படி இதற்கு முன்னாடி அடுத்த ஆடி மாதம் வருகின்ற காரணத்தால் உங்களை இன்றைக்கு சந்தித்து இந்த தலைப்பை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அழைத்திருக்கின்றேன் சிம்பு சினியார்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படம் இன்றைய காதல் தான் எப்போ போல என்னுடைய ஒன்பது எழுத்து டைட்டில் வச்சுருக்கேன் ஏன் இன்றைய காதல் தான் அப்படின்னா டோட்டலாக ரயில் பயணங்களில் ஒரு வித்தியாசமா ஒன்பது பிறகு எனக்கு நிறைய படங்கள் கோடிக்கணக்கான சம்பளம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பல பெரியவர்கள் கதை சொன்னாலும் எதிலையும் நடிக்க எனக்கு பிடிக்கல காரணம் இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த மரியாதை என் இணைய நண்பர் விஜய் சேதுபதியோடு நான் சேர்ந்து நடித்து கல்பாத்தி அகோரம் அவர்கள் ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் சார்பாக தயாரித்த அந்த படம் கடந்த வருடம் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வெளியாகி மாபெரும் வெற்றியடைந்து கிட்டத்தட்ட தமிழகம் நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னால பல படங்களுக்கு நடுவில் அந்த படமும் வெற்றி பெற்ற ஒரு சில படங்கள் அது ஒரு படமா கிட்டத்தட்ட தமிழகம் எங்கும் முப்பது கோடிக்கு மேலே கலெக்ட் பண்ண ஒரு படம் அந்த படத்தில் நானும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்து வெற்றி பெற்ற அந்த படத்துக்கு பிறகு பல வாய்ப்புகள் வந்தும் எதுவும் எனக்கு பிடிக்காத காரணத்தால் திரு கே வி ஆனந்த் அவர்களும் 
கல்பாத்தி அவர்களும் கொடுத்த அந்த முக்கியத்துவம் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மேலே கலை கொடுத்துருந்த மரியாதை எனக்கு மரியாதை தான் மீன் எப்பொழுது போல் இந்த படத்தின் கதையின் நாயகனாக நான் நடிப்பது விட அல்லாமல் நான் எந்த பெரிய ஸ்டார் இது பண்ணல ஆனால் என்னை மதித்து ஒரு ஜோடி நம்பர் ஒன்றுக்கு போனால் கூட அங்கே வந்து ஒரு க ஒரு ஜ ஜட்ஜாக வந்தப்ப என்னை அந் அந்த ஜட்ஜாக வந்தப்ப மட்டுமல்ல பல காலகட்டத்தில் என்னுடைய என்ன தமிழ் திரை உலகத்தில் என்னுடைய சாதனையாளர் ஒரு ஜாம்பவனால் அஜெண்டா என்னை மதித்து நான் அறிமுகப்படுத்தாட்ட கூட தன்னை வந்து என்ட்ட அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு என்னை பற்றி எனக்கு தெரிய மரியாதை அளித்த மதிப்புக்குரிய நட்சத்திரம் நமிதா அவர்கள் ஒரு லேடி டான் வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் இது அந்த அம்மாவை எல்லாரும் நல்ல உயரம் அவங்களோட உயரத்தை எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த அம்மாவோட நடிப்பின் உயரம் அந்த அம்மா கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மல் ஒரு டேலண்ட் அதோடைய தன்மை வெளிப்படக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் அந்த அம்மா நடிக்கிறாங்க இதில் பெரிய விசேஷம் என்னென்னா அந்த அம்மாவுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு சின்ன திரையில் மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருந்த அவங்க இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது என்னுடைய நண்பர் வீரா அவர்கள் நான் நமிதா அவர்களுடைய கணவர் திருமணத்துக்கு பிறகு எந்த படத்தையும் ஒத்துக்கொள்ளாத அந்த அம்மா சின்ன திரையில் மட்டுமே இருந்த கவனம் செலுத்தின அம்மா திரு வீரா அவர்கள் டி ராஜேந்தர் சார் படத்தில் என்ன மீண்டும் நமிதா என்று சொன்னால் ராஜேந்திர சார் படத்தில் இது பண்ணுற நேரடியாக தேடி வந்து அத்தனை மரியாதை கொடுத்து கணவனும் மனைவியுமாக என்னை மதித்த அவரோட பண்பை பார்க்கும்போது நமிதா அவர்கள் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு லேடி டான் கதாபாத்திரத்தை நடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நமிதா அவர்களுடைய துணையாக அவருடைய பேரா ஒரு பவர்ஃபுல் ரோலில் ஒரு வில்லனை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அவரும் யார் என்பதை பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கேன் சொல்றேன் இதை தவிர படத்தில் டோட்டலாக லவ் ஸ்டோரி நிறைய கதாநாயகன் கதாநாயகன் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் இந்த படத்திலையும் சில கதாநாயகர்களையும் சில கதாநாயகர்களையும் இன்னும் சொல்ல போனால் நகைச்சுவை நடிகர்களையும் நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இதை தவிர கொஞ்சம் பண்பட்ட நடிகர் நடிகர்னு சொன்னேன் என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்கக்கூடிய இவரெல்லாம் நான் நடிகர்கள்னு சொல்ல மாட்டேன் ராதா ரவி அதே போல் இந்த அப்புறமா கேமராமேன் இளவரசு மற்றும் என்னுடைய இணைய நண்பர் வெண்ணிராடி மூர்த்தி திரு பாண்டவர்கள் திரு மதன் பாப்பவர்கள் இதை தவிர இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இணைய நண்பர் வி டிவி கணேஷ் ரோபோ சங்கர் கவனில் என்னோடு நடித்த ஜெகன் அது மட்டுமல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் காதல் படத்தில் நடித்த என்னுடைய காதல் எழுதியில் அறிமுகமான சுகுமார் அது மட்டும் என்னுடைய ஒருதலை ராகத்தில் என்னோடு நடிச்சுட்டு இருந்த அந்த தியாகு அதை போல் இன்னும் ஏற ஏ ஏராளமான நகைச்சுவை நடிகர்கள் நகைச்சுவை பட்டாலுமே இப்போ ஜெகநாத் சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டில் இப்போ ரோபோ சங்கர்லேருந்து வீட்டு விகனேஷில் இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அதே மாதிரி கொட்டாச்சி இதே மாதிரி நான் உட்கா கூல் சுரேஷ் என்னோடய மைதில் இன்றைக்கி அதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த சுரேஷ் இப்படி நிறையா நகைச்சுவை நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்க படம் முழுக்க முழுக்க ஒரு இளமை சுட்டும் காதல் கதை டோட்டலாக லவ் காதல் காதலை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அவனா இதை தவிர நினைத்தால் இணைக்கும் ராஜப்பா அவர் என்னுடைய அத்தனை படங்கள் நடிச்சிருப்பார் ஒரு ம பாலச்சந்திர அவர்களுடைய படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் நம்முடைய உலக நாயகன் கமல் அவர்களோடும் நம்முடைய எஸ் சி சேவரோடும் நடித்த நினைத்தால் இணைக்கும் அதில் நடித்த ராஜப்பா இப்படி நான் என்னால் நிறைய நிறைய நகைச்சுவை ததும்ப ததும்ப இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டோட்டல் மியூசிக்கல் லவ் சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை நான் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்துடைய இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னு நான் வந்து ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு படம் எடுத்து ஜூலை அஞ்சாம் தேதி பூஜை வச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் என்ன உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட மறைக்கிறது என்ன ஒரு பொலிட்டிக்கல் சேட்டையரோட லவ் ஸ்டோரி பண்ணணும் ஈகே நகர் இடைத்தேர்தல் அந்த படத்துக்கு டைட்டில் கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆனால் அந்த படத்தை நான் தள்ளி வச்சுட்டு இந்த இன்றைய காதல் தான் எடுக்கிறேன் அது காரணம் அதாவது என்னுடைய அதாவது சின்ன அதாவது கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாது ஒரு அப்பணிக்கே பாடம் சொன்ன முருகன் என்பதைப் போல என் மகன் சிலம்பரசன் என்னை கூப்பிட்டுன்னு சொன்னார் அப்பா நீங்கள் என்ன படம் எடுக்க போகிறீங்க கொஞ்சம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த டைட்டில்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பரபரப்பாக இருக்கும் ஆனால் என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன்ப்பா நீங்கள் நீங்களாக இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒருதலை ராகம் உலக வரலாற்றில் ஒரு இடம் பிடித்த ஒரு அந்த படத்தை கொடுத்த ஒரு லெஜண்ட் ஒருதலை ராகம் த பெயின்ஃபுல் லவ் ஸ்டோரி ரயில் பயணங்களில் அதை கொடுத்த எங்கள் அப்பா ஒரு கிளிஞ்சர்கள் இசையமைச்சா கூட அதில் தனி முத்திரையை லவ் ஸ்டோரியில் போயிச்சா டி ராஜேந்தர் எங்கள் அப்பாங்கிறது மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் மூலம் அங்கீகரிச்சிருக்கிற டி ராஜேந்தர் ஒரு உயிரிழந்த ஒரு மைதிலி என்னை காதலி 
ஒரு இந்தங்கிக்கல் என்ன எதுக்கு மேல் லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்ல போனால் ஒரு மோனிஷாயின் மோனலிசா கடைசி வரைக்கும் கதாநாயகனோட முகத்தையே பார்க்காத ஒரு கதாநாயகனு இந்தி தமிழ் வரைக்கும் எடுக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான படம் எடுத்த ஒரு மோனிஷாயின் மோனலிசா சொன்னால் தான் காதலா என்ன அறிமுகப்படுத்தின காதல் அழிவதில்லை இப்படிலாம் லவ் ஸ்டோரி எடுத்து உங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்குது உங்களுக்குன்னு ஒரு முத்திரை இருக்குது நீங்கள் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க வந்துட்டாங்க இவங்க வந்துட்டாங்க ஆனால் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர் உங்கள் காலத்தில் தான் இருந்தார் உங்கள் காலத்தில் தான் கமல்ஹாசன் அவர்கள் உலக நாயகன் இருந்தார் இவங்கெல்லாம் மீறி இசைஞானி இளையராஜா இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய முன்னோடியான உங்களுடைய மானசீக குரு பாரதி ராஜா ஐயா இருந்தால் கூட உங்களுடைய உங்களுக்கு பிடித்த பாலச்சந்தர் ஐயா இருந்தால் கூட உங்களுடைய நண்பர் உங்களுடைய முன்னோடி ஆனால் பாக்கியராஜெலாம் இருந்தால் கூட உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரையை அடையாளம் காட்ட முடியும்னு நின்ற அந்த டி ராஜேந்தர் அதை தான் சார் அப்பா உங்கள்கிட்ட எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து விதவிதமான அந்த படம் எடுக்கிற இந்த படம் எடுக்கிற யாராரோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்படி ஒரு லவ் டைமென்ஷன் அந்த பெயின்ஃபுல் லவ் ஸ்டோரியை நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய கூட சொல்கிறாங்கப்பா நீங்கள் உடனே அந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறது சிதேன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சின்ன பையன் நீ எனக்கு என்னதான் இருந்தாலும் அப்பா நான் சொல்ல மாட்டேன் தப்பா கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்ன தான் ஏன்னு கேட்டால் நான் பாம்பே போனேன் பாம்பே போய் ஜீ தமிழ்லேனோட அத்தனை படத்தையும் போடுறாங்க ஒரு தலைவ தனியார் தொலைக்காட்சியில் உயிரில் வச்சா தங்கை கோரிக்கை தான் மைதில் இன்னைக்கு அதில் ஒரு தங்கை சொல்லுது மின் தங்கை கல்யாணி சம்சார சந்தி சாங்கித சாந்தி என சாந்தி எங்கள் வீட்டு வேலை பெற்றெடுத்த பிள்ளை தாய் தங்கை பாசம் இத்தனை படம் போடுறாங்க வேறு சில தொலைக்காட்சியில் மோனிஷாயின் மொழி சவருது சொன்னால் தான் காதலை வருது இதை நார்த்தில் பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய முப்பது படம் எடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர் அவரோட பேக்கிங்கில் தான் இந்தியில் கூட நான் எடுக்க போகிறேன் அவர் சொல்கிறாரு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக படம் எடுக்கக்கூடிய அந்த மெலோ மெய் பெயின்ஃபுல் லவ் ஸ்டோரியை கொடுக்கக்கூடிய உங்களுடைய இந்த இடம் இந்திய அளவில் பேசப்படணும் நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான காதல் கதையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அவரும் ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டெலிஃபிலிம்ஸ் வெளியிடக்கூடிய ஒரு பெரிய ரெண்டு நண்பர்கள் அதெல்லாம் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லும் இவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுங்க கவனம் அவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க பாம்பேல நார்த் இந்தியன் ரைட்ஸு அவங்க தான் கூப்பிட்டு இந்த சஜஷன் கொடுத்தாங்க அவங்க என்ன நினைச்சாங்களோ அதை சின்ன பையனான என்ன சின்ன பையன்னா முருகன் மாதிரி ஒரு எனக்கு எல்லாமே முருகன் தான் அதனால தான் நிக்கல் முருகன் தான் பிஆரோ அதனால் வந்து அப்படி ஒரு சிலம்பரசன் சொன்னால் இந்த படத்தை சிம்பு சினி ஆர்ட்ஸின் சார்பாக தயாரிக்கிறேன் இணை தயாரிப்பு உஷா ராஜேந்தர் எனக்கு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஒரு என்னோடய படங்கள் எல்லாமே என்னை இன்ஷா அல்லா இன்றைக்கி நான் இருக்கிற நல்லானா அதுக்கு காரணம் இன்ஷா அல்லா அரசியல்வாதியா இருக்கேன்